Olha um trecho da BR-101, está tirando o sono e também a paciência. E infelizmente, o mais importante, a vida de quem passa pelo local. Estamos falando do trecho entre o quilômetro 204 e 208 em São José, na região ali do Mundocar, na Grande Florianópolis. Diversos acidentes são registrados todos os dias. Quem traz agora todas as informações é o Tiago Pires e o Dionei Pacheco. Aqui, agora. Neste domingo, uma carreta sofreu um acidente no quilômetro 207 da BR-101, perto do Mundocar, em São José, na Grande Florianópolis. Duas faixas foram interditadas. Ninguém ficou ferido, mas o trânsito ficou congestionado na região. Este é só mais um dos 344 acidentes já registrados em 2024, de janeiro a junho. Um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso contando apenas do quilômetro 204 ao quilômetro 208, aqui em São José, na BR-101. Segundo a PRF, do quilômetro 200 ao 210, é o trecho com maior índice de acidentalidade das rodovias federais do Brasil. E isso tem uma explicação. Esse trecho da BR-101, há muito tempo, está super saturado. Ele não dá mais conta da quantidade de veículos e, principalmente, da característica do trânsito. Aqui não é mais BR-101, é Avenida 101 que foi engolida por São José e Palhoça. Ela é mais uma via que serve aos moradores para pequenos deslocamentos do dia a dia do que serve para viajantes, que é a característica de uma rodovia deslocamento de longa distância. E aqui nós flagramos um acidente envolvendo dois veículos de cargas, veículos pesados. Olha o transtorno que fica toda a BR-101 diante deste simples acidente. Trânsito parado. Do quilômetro 204 ao 208, no sentido norte, foram 145 acidentes com duas vítimas fatais. No sentido sul, foram 199 acidentes e uma vítima fatal. Um dos problemas é exatamente a disputa de espaço entre os veículos. Cada metro deste trecho da BR-101 vale ouro. Ele é disputado por carretas de 60 toneladas, muitos automóveis e moradores, com motos e teleentrega pelo corredor. Então essa disputa por espaço acaba ocasionando muitos acidentes e também a distração do motorista no celular, muita moto costurando pelo corredor sem necessidade, tudo isso leva a esse grande número de acidentes. Diante disso, uma obra tão sonhada promete desafogar e amenizar o crítico trecho da 101. O contorno viário, esperado para ser entregue em agosto desse ano. Segundo a PRF, a expectativa é de que 30% do total de veículos que transitam pela BR-101 migrem para utilizar a nova rodovia. Desses, a grande maioria será de veículos de carga. Vai ser um alívio fantástico para esse trecho antigo da BR-101, porque vai separar esse trânsito local de moradores de São José e Palhoça que querem apenas ir no comércio, na escola do filho, pequenos deslocamentos, do trânsito de passagem, de quem quer ir para Porto Alegre, Criciúma, Porto de Itajaí, Joinville. Esse trânsito de passagem, principalmente pesado, de cargas pesadas, é que vai usar muito contorno e vai dar mais espaço para a BR-101 no traçado antigo. A gente está aqui na, na margem da BR e nesse momento a gente vê um trânsito bastante intenso, Dinei, vê se consegue pegar ali para a gente, ó. Trânsito bastante intenso. Não há registro de acidentes aqui em frente. Fiamoncini, qual é a explicação dessa lentidão? Uma das explicações, já que não há nenhum acidente registrado, é uma leve subida que nós temos aqui, onde os veículos de carga acabam diminuindo a velocidade por conta dessa subida. Diminuem de 80 para 60. Essa leve diminuição já é suficiente para que o veículo de trás diminua o de trás diminua um pouco mais, vai acontecendo um efeito em cadeia até que o trânsito para, por conta dos veículos de carga. Acidentes, trânsito congestionado, atrasos, transtornos, vidas perdidas. Um trecho tão pequeno e com poderoso impacto na vida de moradores e de quem precisa passar por ali. É preciso mais investimento em infraestrutura, mobilidade, principalmente transporte coletivo. As pessoas têm que ter estímulo a deixar o carro em casa e usar o transporte coletivo, senão, daqui a alguns anos, nem mesmo o contorno viário vai ser suficiente para dar conta da demanda. É verdade. E também é necessário que o governo, nesse caso o federal, 
e vista no aumento de efetivo da própria PRF. Ele não falou, mas eu estou falando, porque já existe uma preocupação com o contorno viário que esse efetivo seja ampliado para não ter problema no que envolve a segurança e também a fiscalização. Concordo com tudo que disse o Fiamoncini, vai amenizar o problema de quem pega a BR-101, independente de acidente ou não. Ele deu uma explicação muito concreta que com aquela subida o veículo de carga acaba tendo uma dificuldade, tem veículo muito pesado, muito caminhão, levando a nossa riqueza pelo Brasil. Vai diminuir também a Presidente Kennedy e a própria beira-mar de São José. Agora, é preciso continuar aumentando a conscientização de quem trafega, seja motorista de veículo, de caminhão e de motociclista. Como bem disse o Fiamoncini, a gente sabe que tem motociclista que acaba cometendo atos que provocam até a perda de suas vidas, lamentavelmente, principalmente no corredor. Eu estou louco para tirar? Falta pouco, hein, Direito Pacheco?